我的眼睛。我看着你呢。这发炮弹必须给我打出去。啊！不然你就不配做一个炮手。别走，我是你班长。还有二十米。其实这种极限射击距离，我也就试过一次。实际的，到超市给我多买点东西，啊，挑贵的啊。哥哥哥哥哥班长，呃，那个我在尝试联系九六五车组呢。我是说检查无人机定量，都报警了。啊，是的。黄小萌，你知道这次情况有多严重吗？呃，班长，那个一切都在我的掌控之中，我有信心。这是你有信心的事情吗？你的一号机飞离营地五公里，失去控制怎么办？班长，无人机飞行理论距离是八公里。你还嘴硬，一会儿看不见你就要上天，是不是？试飞阶段能这么冒险吗？班长，我就是想看一下九六五车，然后飞过去看一下。那牛班长带着他们做执行任务，跟你有什么关系？呃，九六五车，我就想尝试联系一下，而且我联系了以后，车载系统完全匹配。哦
，是吗？短波还是超短波？高速电台呢？呃，如果是北斗系统，也完全匹配得上。嗯，而且虽然我的行为不是很对，但是我也算给我们班开了个好头。你少跟我说这些好听的。新的作战系统当然是没问题了，但是这次多危险呐！你们这群新兵飞起来就没个深浅。这天一黑，落到山沟里，上哪儿找去？啊？我们这次肩负的是新装备、新战法的作新任务，责任重大。嗯。你干嘛呢？啊，田班长，没干什么。你没干什么，干嘛笑啊？哦，他有可能是因为看到他的战友成功而感到开心，而他的那个战友呢，又从心底非常的感谢他。说什么呢？一句都没听明白啊！啊，那个，班长，你不用听懂那个，你刚刚讲什么呀？你再说一遍，我都听着呢。我刚说哪儿了？你刚才说，班长，开饭了。行吧，先吃饭吧。谢谢班长。老爸，是不是来接咱们的？不知道啊。哎，是是是，跟咱不着走了。侦查通讯连的探亲家属，叔叔阿姨久等了，久等了。你好，你好，我是黄小萌的连长于娘娘。哎呦，于连长，你好，你好，你好，你好。于院长好，于院长好。啊，我们进去吧。好，好，好，好。哎，辛苦你了，还跑这么远，没事。于连长，好啊。现在部队比我们那会儿好。是啊。哎，你好。哈哈 G 四是明天的出发路线 ，M 五是到达的位置，出发即是演训的开始。到达 M 五之后，装甲信息车、无人机升空。啊，我们明天演习的重点就是无人机伴飞和无人机指引的战术目的。明天九六五的车长由王小旺担任。站。一号无人机负责九六五，啊，二号无人机负责九六三。同志们，我们要演练的新战法，啊，也是我担任士官长以来第一次带队驻训。我在这儿定一个规矩，叫开训。头天乐，报告，讲，开训头天乐啥意思？啊？嘿嘿。头天乐的意思就是啊，第一天出现问题了，暴露问题，只要事儿不大，我不追究了。但是第二天，那就不行了，必须一板一眼，啊，所有的作训参数，我都要汇总记录。如果谁出现了问题，啊。谁的事儿谁负责任，绝不姑息。都听明白了吗？我再强调一下，无人机与坦克协同，是我们旅参部根据上级配发的装备制定的新战术。无人机可以很好的弥补坦克视野的局限，就好比是给坦克插上了翅膀，是陆战之王战力的倍增器。我希望，侦察通讯连和坦克连。能够紧密配合，互相包容，本着求同存异的态度，圆满的完成明天的初次演练。明白没有？明白。解散。